मी प्राध्यापक आहे प्रात आणि आजचा आपला टॉपिक आहे इम्युनिटी इम्युनिटी म्हणजे काय ॲबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाईट अगेन्स्ट द ऑर्गॅनिझम आर डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजेच रोग प्रतिकार शक्ती यालाच आपण डिफेन्स मेकॅनिझम सुद्धा म्हणतो आपल्या शरीरामध्ये जवळपास बऱ्याचशा प्रकारचे व्हायरसेस बॅक्टेरिया आणि फंगाय अटॅक करतात आणि आपल्याला डिसीज करतात आणि या डिसीज पासून संरक्षण करण्याकरिताच आपल्या शरीराने स्वतःहून डेव्हलप केलेली एक सिस्टीम आहे त्या सिस्टीमला आपण इम्युनिटी असं म्हणतो इम्युनिटी ही जवळपास ट्वेंटी वन डिफरंट काइंड्स ऑफ सेल्स आणि टू डिफरंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन फोर्सेस वरती काम करते ज्यामध्ये थायमस त्यानंतर आपण पाहतो की आपल्याकडे स्प्लिन आणि बोन मॅरोमध्ये तयार होणाऱ्या काही सेल्स असतात ते काम करताना दिसतात जनरली आणि मेजरली आपण पाहतो की इम्युनिटी इज डिवायडेड इन टू टू डिफरंट काइंड्स त्यापैकी पहिली आहे इंडियन इम्युनिटी जी बॅरियर बेस असते किंवा काही बॅरियर वरती काम करते ज्यामध्ये आपण पाहतो की ही इम्युनिटी नॉन स्पेसिफिक आहे आणि आपल्या जन्मासोबतच आपल्याला मिळालेली असते यामध्ये फिजिओलॉजिकल बॅरियर फिजिकल बॅरियर सेल्युलर बॅरियर आणि सायटोकालिन सारखे काही घडत असतात जे आपल्या शरीरामध्ये बॅक्टेरिया व्हायरसेस किंवा फंगाय सारख्यांना एंट्री करू देत नाही यामध्ये स्किन हा सर्वात महत्वाचा बॅरियर आपल्याला पाहायला मिळतो दुसऱ्या प्रकारची इम्युनिटी आहे त्याला आपण अक्वायर्ड इम्युनिटी असं म्हणतो ही अक्वायर्ड इम्युनिटी आपल्या जन्मानंतर ज्या वेळेला आपल्याला पहिलं इन्फेक्शन होतं त्या इन्फेक्शन नुसार आपल्याकडे जनरेट होते आणि आपल्या बॉडीमध्ये मेमरी बेस सेल तयार होतात त्यानंतर अँटीबॉडीज तयार होतात आणि हे अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये फाईट करतात आणि त्यामुळे आपल्या बॉडीला संरक्षण प्राप्त होतं जनरली यामध्ये लिम्फोसाईट्स किंवा लिम्फॅटिक सिस्टीम ही इन्वॉल्व्ह असते ज्यामध्ये आपल्या शरीरामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन किंवा किलिंग द टार्गेट सेल्स या घटना घडतात आणि ह्या गोष्टी आपण डिटेल्समध्ये पुढच्या पॉईंट आता आपण इम्युनिटी थोडं डिटेल्स म्हणजे समजून घेऊ आता इम्युनिटीची डेफिनेशन आपण पाहिली आहे ओवरऑल ॲबिलिटी ऑफ द होस टू फाईट द डिसीज कॉझिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजेच इम्युनिटी आता इम्युनिटी हा शब्द जो आहे हा लॅटिन वर्ड आहे लॅटिन वर्ड आहे इम्युनिस आणि इम्युनिस म्हणजे एक्झम्प्ट ऑर फ्रीडम आणि याला जर का टेक्निकली आपण रेफर केलं तर यालाच जनरल ॲबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेकग्नाइज न्यूट्रलाइज डिस्ट्रॉय अँड एलिमिनेट फॉरेन सबस्टान्सेस ऑर रेझिस्ट अ पर्टिक्युलर इन्फेक्शन ऑर डिसीज इज कॉल्ड ॲज अ इम्युनिटी म्हणजे आपल्या शरीराला वेगवेगळ्या प्रकारच्या रोगांपासून दूर ठेवणे किंवा त्याचा प्रतिकार करण्याची जी क्षमता असते त्याला आपण इम्युनिटी असं म्हणतो इम्युनिटी आपल्याकडे दोन प्रकारची आहे आपण आधीसुद्धा पाहिला आहे इन्नेट इम्युनिटी आणि ॲक्वायर्ड इम्युनिटी इन्नेट इम्युनिटी म्हणजे ही जन्मासोबतच आपल्याला मिळते आईवडिलांकडनं त्याला आपण इन्नेट इम्युनिटी असं म्हणतो आणि दुसरी आहे ॲक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणजे जन्म झाल्यानंतर ज्या वेळेला आपल्याला पहिलं इन्फेक्शन होतं आणि त्या इन्फेक्शनच्या जोरावरती आपल्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज निर्माण होतात आणि एक इम्युनिटी निर्माण होते त्याला आपण ॲक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणतो मराठीमध्ये आपण याला आत्मसात केलेली इम्युनिटी असं सुद्धा म्हणू शकतो त्यातपूर्वी आपल्याला काही शब्द पाहायचे आहेत त्या शब्दांमध्ये इम्युनॉलॉजी हा एक कॉमन वर्ड आहे आणि इम्युनॉलॉजी म्हणजेच काय इज अ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इम्युन सिस्टीम और इम्युन रिस्पॉन्स म्हणजे इम्युन सिस्टीमचा अभ्यास करणारं जे शास्त्र आहे त्या शास्त्राला इम्युनॉलॉजी असं म्हणतात आता हे इम्युनॉलॉजी जे असतं आता टेक्निकली आणि नीटच्याद्वारे जर का आपण पाहिलं तर आपल्याला दोन तीन प्रकारच्या इम्युनॉलॉजीज आढळतात त्यामध्ये एक आहे बेसिक इम्युनॉलॉजी ज्यामध्ये ओव्हरऑल इम्युनिटीचा अभ्यास केला जातो त्यानंतर दुसरी आहे क्लिनिकल इम्युनॉलॉजी ज्यामध्ये वॅक्सिनेशन इम्युनायझेशन ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन किंवा ऑर्गन ग्राफ्टिंग किंवा ब्लड बँकिंग किंवा इम्युनोपॅथॉलॉजीसारखा अभ्यास केला जातो त्यानंतर आहे लेबॉरेटरी इम्युनॉलॉजी आता लेबॉरेटरी इम्युनॉलॉजीमध्ये टेस्टिंग ऑफ सेल्युलर आणि ह्युमुलर इम्युन फंक्शन हे सुद्धा पाहिलं जातं म्हणजे आपल्या सेल्स किंवा आपल्या बॉडीमध्ये जे असलेलं फ्ल्यूड आहे त्याचं टेस्टिंग जे करतात त्याला आपण लेबॉरेटरी इम्युनॉलॉजी असं म्हणतो आणि अजून एक इम्युनॉलॉजी आपल्याकडे आहे त्याला आपण सेरॉलॉजीसुद्धा म्हणतो ज्यामध्ये आपल्या ब्लडमध्ये असलेलं सिरम याचं टेस्टिंग केलं जातं आणि आपल्या शरीरामध्ये इम्युनिटी किती आहे कोणत्या प्रकारची आहे हे सुद्धा डिसाईड केलं जातं आता सोबतीला आपण पाहतो काही शब्द आपल्याला वारंवार येतील पण त्या शब्दांचा अर्थ आपल्याला माहिती नसेल त्यापैकी पहिला जो शब्द आहे तो आहे अँटीजन आता अँटीजन म्हणजे नेमकं काय एनी फॉरेन सबस्टान्स इन्वेडिंग बॉडी अँड कॅपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग अँड इम्युन रिस्पॉन्स इज कॉल ॲज अ अँटीजन म्हणजे बाहेरचा कुठलाही असा एखादा पदार्थ किंवा प्रोटीन पार्टिकल जे आपल्या शरीरामध्ये एंटर करतील आणि आपल्या शरीरामध्ये बाधा उत्पन्न करतील ज्यामुळे आपल्या स्टिम्युलेटिंग म्हणजे इम्युन सिस्टीमला स्टिम्युलेट केलं जाईल त्या पदार्थाला त्या घटकाला त्या सबस्टान्सला आपण अँटीजन असं म्हणतो दुसरा वारंवार येणारा शब्द आहे अँटीबॉडीज आता अँटीबॉडीज म्हणजेच काय द प्रोटेक्टिव्ह केमिकल प्रोड्यूस बाय इम्युन सेल इन रिस्पॉन
अँटीबॉडीज म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जे केमिकल एंटर होतात किंवा प्रोटीन्स एंटर होतात ज्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये डिसीज होऊ शकतो त्याला इन्व्हेड करण्यासाठी किंवा त्याच्या अगेन्स्टमध्ये आपलं शरीर काही केमिकल तयार करतं त्या केमिकलला आपण अँटीबॉडीज असं म्हणतो यालाच आपण इम्युन सिस्टीम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टीम असं सुद्धा म्हणू शकतो आता आपल्याला पाहायचं आहे इम्युनिटीचे काही प्रकार त्यापैकी पहिला प्रकार जो आहे आपण डिस्कस केलेला तो आहे इन्नेट इम्युनिटी परंतु इन्नेट इम्युनिटी जी आहे ही नॉन स्पेसिफिक टाईप ऑफ इम्युनिटी आहे म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं जर का पॅथोजन आपल्या शरीरामध्ये जात असेल तर त्याला अडवण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते ही इम्युनिटी आपल्याला जन्मासोबत मिळते हे आपण आधीसुद्धा पाहिलेलं आहे फक्त ही इम्युनिटी कार्य कसं करते हे थोडक्यात समजून घ्यायचं आहे म्हणजेच आपण पाहतो की इन्नेट इम्युनिटी इज प्रेझेंट ऑर वर्क ओव्हर फोर टाइप्स ऑफ अ बैरियर मजे अपने शरीर मे चार वेग प्रकार से बैरियर निर्माण करूँ हि काम करते पैला जो बैरियर है तो है फिजिकल बैरियर यनाटॉमिकल बैरियर सुधा मन तो दुसरा बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर तीसरा बैरियर है सेल्युलर बैरियर यन फैगोसाइटिक बैरियर अन तो चौथा अपने कहीं है तो है साइटोकाइन्स बैरियर साइटोकाइन बैरियरलाच आप इन्फ्लॉमेटरी बैरियर सुधा मन तो आता इन्नेट इम्युनिटीलाच कधी कधी नॅचरल इम्युनिटी म्हणतात यालाच कॉमनली कधी कधी नॉन स्पेसिफिक इम्युनिटीसुद्धा म्हटलं जातं आता यामध्ये फिजिकल बॅरियर म्हणजे नेमकं काय ते आपण पाहू यालाच अॅनाटॉमिकल बॅरियर म्हणतात याचं एक्झाम्पल जर का आपण पाहिलं तर स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बॅरियर विच प्रिव्हेंट एंट्री ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा म्युकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम लायनिंग द रेस्पिरेटरी गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल अँड युरिनोजेनायट्रल ट्रॅक ऑल्सो हेल्प इन ट्रॅपिंग द मायक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी म्हणजे आपल्या बॉडीच्या बाहेरून जे कवर आहे हे स्किनचं कवर आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा बॅक्टेरिया व्हायरस किंवा फंगी आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करू शकत नाही यालाच आपण फिजिकल बॅरियर म्हणतो यालाच आपण अॅनाटॉमिकल बॅरियरसुद्धा म्हणतो या बॅरियरमुळे आपण पाहतो की आपल्याकडे कोणत्याच प्रकारची एंट्री होऊ शकत नाही आता नेमकं म्युकस जो आहे हा म्युकस सर्वांना माहिती आहे की जसं आपल्या तोंडामध्ये त्यानंतर आपल्या जी आय ट्रॅकमध्ये त्यानंतर रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये हा म्युकस असतो आणि या म्युकसच्या काही लेअर्स असतात आणि या लेअर्समुळे आपल्या शरीरामध्ये एंट्री झालेला बॅक्टेरिया व्हायरस किंवा फंगाय हा तिथेच डिस्ट्रॉय केला जातो किंवा त्याला इनॅक्टिव्हसुद्धा केलं जातं दुसरं बॅरियर आहे फिजिओलॉजिकल बॅरियर आता फिजिओलॉजिकल बॅरियर जे असतं हे वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याकडे काम करतं जसं ॲसिड इन द स्टमक त्याचबरोबर गॅस्ट्रो सॉरी ॲसिड इन द स्टमक सलायवा इन माऊथ टियर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिव्हेंट मायक्रोबियल ग्रोथ आता आपल्याला माहिती आहे की तुम्ही पाहिलं असेल कधी कधी कुत्र्याला जखर जखा जखम झाली तर कुत्रा जिबेनं चाटतो म्हणजेच काय होतं की त्या ठिकाणी ज्या लाळेमध्ये असलेले जे काही प्रिव्हेंटिव्ह स्ट्रक्चर्स आहेत हे त्याच्या पॅथोजन्सला किंवा मायक्रो ऑर्गनिझमची ग्रोथ किल्ड करतं कधी कधी आपण पाहतो की आपल्या डोळ्यावरती जी आपले अश्रू असतात यानेसुद्धा बाहेरून पडलेले बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसेस यांनासुद्धा किल करण्याची क्षमता असते त्याचबरोबर कधी कधी बॉडीचं टेम्परेचर वाढते त्यानंतर बॉडीचं पी एचसुद्धा वाढून जातो कधी कधी आपल्या बॉडीमध्ये लायसोझोम्स हे बॅक्टेरियोलायटिक एन्झाईम्स प्रेझेंट करतात त्यामुळे आपण पाहतो की बाहेरून आलेले बॅक्टेरिया व्हायरसेस किंवा मग फंगीसारखे मटेरियल रिलीज केले जातात किंवा त्याला डिस्ट्रॉयसुद्धा केलं जातं त्यानंतर जो बॅरियर आहे त्यालाच आपण सेल्युलर बॅरियर म्हणतो यालाच आपण फॅगोसायटिक बॅरियर असं म्हणतो आता आपण आधीसुद्धा पाहिलं होतं की फॅगोसायटोसिस म्हणजेच काय फस्त करून घेणे गिळंकृत करून घेणे म्हणजे एखादा बॅक्टेरिया जर का आला तर त्याला पूर्णतः गिळून घेणे याला आपण फॅगोसायटोसिस म्हणतो आणि या पद्धतीची ॲक्टिव्हिटी सेल्स करतात त्यालाच आपण सेल्युलर बॅरियर असं म्हणतो यामध्ये सर्टन टाईप्स ऑफ ल्युकोसाईट्स ऑफ अवर बॉडी लाईक पॉलिमॉर्फो न्यूक्लिअर ल्युकोसाईट्स यालाच आपण पी एम एन एल न्यूट्रोफिल असं सुद्धा म्हणतो आणि कधी कधी मोनोसायटिक यालामध्ये आपण पाहतो आहे यालाच आपण मोनोसाईट्स किंवा नॅचरल किलरसुद्धा म्हणतो हे सुद्धा एका प्रकारचे लिम्पोसाईट्स आहेत परंतु हे आपल्या ब्लडमध्ये आढळतात आणि कधी कधी आपण पाहतो आहे की मायक्रोफेजिस इन अ टिश्यू कॅन फॅगोसाईट अँड डिस्ट्रॉय द मायक्रोब्स हा त्यालाच सोबतीला आपण पाहतो आहे की यामध्ये न्यूट्रोफिल्स आणि मोनोसाईट्स जे आहेत हे फॅगोसायटोटिक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दाखवतात म्हणजेच अँगल्फ अँड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग मायक्रोब्स हेच आपण आधी पाहिलं की यालाच कधी कधी आपण पाहतो आहे की याच्यामधले काही एक्झाम्पल जर का घेतले तर एक्झामच्या दृष्टिकोनातून कुफमर किंवा कुफर सेल्स अपर लिव्हर हे सुद्धा आपल्याला विचारण्यात येतं आणि यालाच मग आपण काय म्हणतो की सरळ सरळ फॅगोसायटिक बॅरियर असं म्हणतो ज्याला आपण सेल्युलर बॅरियरसुद्धा म्हणतो 
शेवटचं बॅरियर आहे त्याला आपण सायटोकाईन्स म्हणतो याला सायटोकाईन बॅरियरसुद्धा म्हणतो जसं व्हायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट प्रोटीन कॉल्ड एंटरफेरॉन्स मिकेट अंडरलाईन एंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर व्हायरल इन्फेक्शन म्हणजे ज्यांना इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या सेल्स काय करतात इंटरफेरॉनसारखे काही सिक्रेशन्स करतात ज्याच्यामुळे ज्या नॉन इन्फेक्टेड सेल आहेत त्या प्रिव्हेंट केल्या जातात किंवा त्या थोड्याशा वाचतात यालाच कधी कधी आपण इन्फ्लमेटरी बॅरियरसुद्धा म्हणतो आता इन्फ्लमेटरी बॅरियर आपल्याला माहिती आहे की जखमा जर का झाल्या तर त्या जखम्यामधनं पाणी बाहेर येतं सोबत कधी कधी आपण पाहतो की जखम झाली की रेडनेस येते स्वेलिंग येते पेन होतं आणि प्रोडक्शन ऑफ हीट होते याच गोष्टीच्या दृष्टिकोनातून आपण पाहतो की सायटोकाईन बॅरियर तयार होतं आणि आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री होणाऱ्या ज्या पॅथोजन्स आहेत त्याला डिस्ट्रॉय केलं जातं किंवा त्यापासून प्रिव्हेन्शनसुद्धा केलं जातं नेक्स्ट आहे ॲक्वायर्ड इम्युनिटी आता यालाच आपण पॅथोजन स्पेसिफिक इम्युनिटीसुद्धा म्हणतो आणि ही इम्युनिटी कॅरेक्टराइज बाय मेमरी दिस मीन्स अवर बॉडी वेन इज एनकाउंटर्ड अ पॅथोजन फॉर द फर्स्ट टाईम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल एज अ प्रायमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेन्सिटी सबसिक्युएंटली एनकाउंटर विद द सेम पॅथोजन क्लिज अ हायली इंटेन्सिफाईड सेकंडरी ऑर एमनेप्टिक रिस्पॉन्स दिस इज अस्क्राईब टू फॅक्ट दॅट अवर बॉडी अपियर टू हॅव मेमरी ऑफ दिस एनकाउंटर म्हणजेच ही इम्युनिटी आपल्या बॉडीमध्ये झालेल्या इन्फेक्शन्समुळे निर्माण होते आणि पहिल्यांदा जेव्हा एखादं इन्फेक्शन होतं तर त्याला आपण प्रायमरी रिस्पॉन्स म्हणतो त्यानंतर दुसऱ्यांदा जेव्हा इन्फेक्शन होतं तेव्हा आपण पाहतो की त्याच्या अगेन्स्टमध्ये काही पॅथोजन्स आपल्याकडे डेव्हलप झालेले असतात पॅथोजन्स जे डेव्हलप झालेले असतात त्यांना किल्ड करण्यासाठी आपल्याकडे अँटीबॉडीज डेव्हलप केल्या जातात त्याला आपण ॲक्वायर्ड इम्युनिटी असं म्हणतो आता ॲबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड इट सेल्फ अगेन्स्ट इन्वेडिंग फॉरेन एजंट लाईक बॅक्टेरिया व्हायरसेस टॉक्झिन अँड ट्रान्सप्लांटेड टिश्यू इज कॉल ॲज अ स्पेसिफिक रेझिस्टन्स म्हणून याला आपण ॲक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणतो आणि ही आपण ॲडॅप्ट केलेली असते म्हणून याला आपण ॲडॅप्टिव्ह इम्युनिटी असं सुद्धा म्हणतो आणि ही स्पेसिफिक असल्यामुळे याला आपण स्पेसिफिक इम्युनिटीसुद्धा म्हणतो ॲक्वायर्ड इम्युनिटी जी आहे ही दोन टाईपच्या लिम्फोसाईटमुळे काम करते त्यामध्ये पहिला आहे बी लिम्फोसाईट्स आणि दुसरा आहे टी लिम्फोसाईट्स आता आपल्याला माहिती आहे बी लिम्फोसाईट्स कमिंग फ्रॉम बोन मॅरो टी लिम्फोसाईट्स कमिंग फ्रॉम थायमस आता ॲक्च्युली थायमसमधनं होतं का नाही होत ते आपण नंतर पाहू द बी लिम्फोसाईट प्रोड्यूस अँड आर्मी ऑफ प्रोटीन विच इज नोन ॲज अँटीबॉडीज आपण पाहत आहे की बी लिम्फोसाईट जे आहेत ते अँटीबॉडीज तयार करतं द टी सेल्स दॅम सेल डू नॉट सिक्रेट अँटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल प्रोड्यूस देम आता आपण पाहतो की याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे तो म्हणजेच कुठला की अँटीबॉडी मॉलिक्युल हॅज फोर पेप्टाईड चेन टू स्मॉल कॉल ॲज अ लाईट चेन अँड टू लॉंगर कॉल ॲज अ हेवी चेन हेन्स अँड अँटीबॉडी इज रिप्रेझेंटेड ॲज एच टू यल टू आता यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की डिफरंट टाईप्स ऑफ अँटीबॉडीजसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा आहे आय जी ए आय जी एम आय जी ई आय जी जी ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचं वर्किंग जे आहे ते दोन टाईपच्या रिस्पॉन्सवर होत असते त्यापैकी पहिला जो आहे त्याला आपण अँटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स असं म्हणतो यालाच कधी कधी आपण ह्युमोरल इम्युन रिस्पॉन्ससुद्धा म्हणतो कारण आपल्याकडे असलेले जे अँटीबॉडीज आहेत काही ब्लडमध्ये सापडतात आणि ब्लड स्ट्रीममध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतात आणि त्याच्यामध्ये जर का काही पॅथोजन्स वगैरे जर का आले तर त्याला ते किल्ड करतात किंवा त्यापासून आपलं संरक्षण करतात दुसरा जो आहे तो सेकंड टाईप आहे त्याला आपण सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स असं म्हणतो यालाच आपण सेल मेडिएटेड इम्युनिटीसुद्धा म्हणतो याचा शॉर्ट फॉर्म सी एम आय हा सुद्धा म्हटला जातो म्हणजे सेलच्या आतमध्ये जर का एखादा पॅथोजन बॅक्टेरिया किंवा फंगाय आला तर त्याला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी या रिस्पॉन्सचा वापर केला जाऊ शकतो द टी लिम्फोसाईट मेडिएटेड यालाच आपण सर्व आपण पाहतो की लिम्फोसाईट जे आहेत ह्या वेगवेगळ्या टाईपच्या आहेत आणि म्हणून मग आपण पाहतो आहे की आपल्याकडे ज्या ज्या वेळेला ह्युमन ऑर्गन लाईक हार्ट आय लिव्हर किडनी फेल टू फंक्शन सॅटिस्फॅक्टरी ट्रान्सप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू अनेबल द पेशंट टू लिव्ह अ नॉर्मल लाईफ आता तुम्हाला कधी कधी आठवत असेल की काही लोकांची किडनी ट्रान्सप्लांट केली जाते लिव्हर ट्रान्सप्लांट केलं जातं आणि लगेच सहा सात महिन्यामध्ये ट्रान्सप्लांट केलेला व्यक्ती जो आहे तो दगावू शकतो का बरं दगावू शकतो तर त्यामध्ये इम्युन सिस्टीम जी आहे इम्युन रिस्पॉन्स जो आहे तो प्रॉपर नसतो त्यामुळे मग एखादं इन्फेक्शन जर का झालं तर त्या इन्फेक्शन्समुळे बाधा होऊन त्याचा मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो म्हणून ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशनच्या वेळेला आपल्याला इम्युनायझेशन किंवा इम्युनिटीचा रिस्पॉन्स अँटीबॉडीचा रिस्पॉन्स किंवा मग अँटीजन्सचा जो रिस्पॉन्स आहे तो सुद्धा चेक करणं गरजेचं असतं त्यामुळे सुद्धा आपण पाहत आहे की आपले कधी कधी ट्रान्सप्लांटसुद्धा फेल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणूनच ट्रान्सप्लांट करते
हे दिले जातात आणि त्यामुळे आपण पाहतो की जे ट्रान्सप्लांट झालेलं असतं त्यामध्ये सेल्फ आणि नॉन सेल्फ जे सेल असतात ह्या स्वतःला रिस्पॉन्सिबल ठेवतात आणि त्याचं जे ग्रोथ होतं इन्फेक्शियस पॅथोजनचं ते रिटायर्ड केलं जातं किंवा रिजेक्ट केलं जातं आणि मग ट्रान्सप्लांट झालेल्या व्यक्तीला व्यवस्थितपैकी ट्रीटमेंट करता येते यालाच आपण म्हणतो आहे इम्युनिटी जी ॲक्वायर्ड केलेली आहे त्यानंतर पुढचा जो पॉईंट आहे त्याला आपण ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह इम्युनिटी असं म्हणतो ॲक्टिव्ह इम्युनिटी म्हणजेच काय द होस्ट इज एक्सपोज टू अँटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिव्हिंग ऑर डेड मायक्रोब्स ऑर अदर प्रोटीन अँटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल ॲज अ ॲक्टिव्ह इम्युनिटी आता ॲक्टिव्ह इम्युनिटी म्हणजेच काय की एखादा जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये एंटर केला जातो आणि त्यानंतर आपले अँटीबॉडीज रिस्पॉन्स करायला लागतात त्यावेळेला आपण ॲक्टिव्ह इम्युनिटी असं म्हणतो ही जी इम्युनिटी आहे ही इम्युनिटी स्लो आहे आणि टेक टाइम टू गिव्ह इट्स फुल इफेक्टिव्ह रिस्पॉन्स म्हणजे ही हळूहळू तयार होते जसं जसं इन्फेक्शन आपल्याला होईल त्याप्रकारे आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज डेव्हलप होतील आणि अँटीबॉडीज डेव्हलप झाले की आपल्याला जी इम्युनिटी प्राप्त होते त्याला आपण ॲक्टिव्ह इम्युनिटी असं म्हणतो दुसरी इम्युनिटी आहे पॅसिव्ह इम्युनिटी आता वेन रेडीमेड अँटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेन्स्ट द फॉरेन अगेन्स्ट द मटेरियल म्हणजे आपण पाहतो सरळ की जर का रेडीमेड अँटीबॉडीज तुमच्या बॉडीमध्ये टाकले जसं वॅक्सिन्स वगैरे तर त्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये जे इम्युन रिस्पॉन्स तयार होतो त्याला त्याला आपण पॅसिव्ह इम्युनिटी असं म्हणतो आता यामध्ये एक मजेदार गोष्ट आहे तो म्हणजेच काय कोलोस्ट्रॉम आता कोलोस्ट्रॉम हे सर्वांना माहिती आहे किंवा आपण पाहतो की गायीचा चीक किंवा म्हशीचा चीक जेव्हा दूध निघतं तेव्हा किंवा मग ज्या वेळेला लहान मुलाला आई दूध देते किंवा दूध पाजते तर त्याच्या आधी तो चीक वगैरे निघतो म्हणजेच न्यू प्रेग्नंट वुमनमध्ये त्याला आपण कोलोस्ट्रॉम असं म्हणतो ज्यामध्ये ॲबंडंट अँटीबॉडीज असतात जे ए आय जी ए टाईपचे असतात आणि त्यामुळे आपण पाहतो की आपल्याला त्या इन्फंटला प्रोटेक्शन मिळतं आणि कोणत्याही पद्धतीचं इन्फेक्शन किंवा पॅथोजन जर का झाले तर बऱ्यापैकी त्याची इम्युनिटी स्ट्रॉंग झालेली असते सोबतच कधी कधी प्रेग्नंट वुमनच्या फिटसमध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे अँटीबॉडीज सप्लाय केले जातात मदरकडनं थ्रू द प्लासंटा ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी हे सुद्धा आपल्याला इम्युनिटीचं टाईप आहे त्याच टाईपला आपण पॅसिव्ह इम्युनिटी असं म्हणतो साधारणतः ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचे दोन प्रकार पडतात त्यामध्ये ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटीचे दोन प्रकार दिसतात त्यामध्ये नॅचरल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी यामध्ये आपण पाहतो की जर का एखाद्या पर्सनला मिझेल्स किंवा चिकनपॉक्सचं जर का इन्फेक्शन झालं तर त्याला आयुष्यामध्ये परत ते इन्फेक्शन कधीच होत नाही दुसरा प्रकार जर का आपण पाहिला तर त्याला आपण आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी असं म्हणतो ज्यामध्ये आपल्याला पोलिओ वॅक्सिन्स वगैरे दिले जातात ज्याला आपण बी सी जी वॅक्सिन्स वगैरे असं म्हणतो दुसऱ्या प्रकारची जी इम्युनिटी आहे त्याला आपण ॲक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी असं म्हणतो याचेसुद्धा दोन प्रकार पडतात त्यापैकी पहिला जो आहे तो आहे नॅचरल ॲक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी जी आत्ताच आपण पाहिली की आईकडनं मुलापर्यंत ते कोलोस्ट्रॉम वगैरे देऊन किंवा चिकापासून आपल्याला मिळतं दुसरी इम्युनिटी जी आहे त्याला आपण आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी असं म्हणतो आणि ही इम्युनिटी आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या अँटीबॉडीज ऑप्टेन फ्रॉम हायपर इम्युनाइज हॉर्स आर इंजेक्टेड टू ह्युमन अगेन्स्ट रॅबीज पॅथोजन्स म्हणजे आपण पाहतो आहे की आपल्याकडे जे इम्युनाइज केलेले हॉर्सेस वगैरे असतात वॅक्सिन्स वगैरे ज्याच्यापासून तयार केलं जातं त्या ज्या अँटीबॉडीज आहेत त्या आपल्या बॉडीमध्ये एंटर केले जातात कधी कधी प्री वॅक्सिनेशन असतं कधी कधी पोस्ट वॅक्सिनेशन असतं त्यामुळे सुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये इम्युनिटीज तयार होते त्यालाच आपण आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी असं म्हणतो आणि ज्यामुळे आपल्या बॉडीला संरक्षण प्राप्त होतं किंवा आपल्या बॉडीला संरक्षण मिळतं